ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോർഷനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്നൊരു പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തീർത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പഠിക്കുകയാണ് ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ എൻതാൽപി ഹെഡിങ് എഴുതു എൻതാൽപി ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എച്ച് എൻതാൽപി എന്താണ് എന്താൽപി എന്താണ് എന്താൽപി റിലേറ്റഡ് ചർച്ചകൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളൂ എന്താൽപി മക്കൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് എന്താൽപിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നോക്കണേ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജിയെ ആണ് നമ്മൾ എന്താൽപി എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം എന്താൽപി എന്ന് നീ നിങ്ങൾ എവിടെ കേട്ടാലും എനർജി എനർജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പം എന്താൽപി ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ എന്താൽപി എന്നൊക്കെ കഴി പറഞ്ഞാലുള്ള ഉദ്ദേശം ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജി ചേഞ്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക എന്താൽപി എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ആ എന്താൽപി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി എഴുതി വെച്ചോ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു യു പ്ലസ് പി വി മക്കളെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആണല്ലോ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടേമുകളും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപി അപ്പോൾ എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയുടെ കൂടെ പി വി കൂട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇൻറ്റേണൽ എനർജിയോട് കൂടെ ഇനി എന്ത് കൂട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റൂല ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപി ഓൾസോ കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപി കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബട്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ഡയലോഗ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എന്താൽപി ആയി എന്താണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപി കനോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബട്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബട്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരുന്നത് പ്രഷറിലൂടെയോ ടെമ്പറേച്ചറിലൂടെയോ അല്ല എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് വിട്ടേക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടീഷനായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചോളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഓഫ് യു പ്ലസ് പി വി അല്ലേ ഡെൽറ്റ ഓഫ് പറ യു പ്ലസ് പി വി യു പ്ലസ് പി വി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡെൽറ്റ ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ കൊടുത്തത് അതിനർത്ഥം ഈ യു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും വി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കും ഡെൽറ്റ ബാധകമാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രഷർ അയാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചേഞ്ച് വരില്ലല്ലോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാൽ പിന്നെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഏയ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അപ്പം ഈ ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ
ഓക്കെ ഡെൽറ്റ യു എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി പി എന്താ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡെൽറ്റ വി എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കിട്ടിയല്ലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എന്താൽപ്പി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓഫ് എന്താൽപ്പി കെ നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബട്ട് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി പറ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് അനദർ ഇക്വേഷൻ അനദർ ഇക്വേഷൻ അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ അനദർ ഇക്വേഷൻ മക്കളെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ അക്കോർഡിംഗ് ടു എഴുതിക്കോട്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നതോ ആ ഇക്വേഷൻ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ ആർ ടി മക്കളെ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാകും ഡെൽറ്റ ഓഫ് പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു പറ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ഓഫ് പി വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ ഓഫ് എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഡെൽറ്റ പി എന്നാൾക്കും വി എന്നാൾക്കും ഇവിടെ ബാധകമാണ് ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എന്നിനും ആറിനും ടിക്കും ബാധകമാണ് കണ്ടീഷൻ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബാധകമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല മാറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കൊന്നും ഈ ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്നാൾക്ക് ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ല അപ്പോൾ അയാളെ ഞാൻ പി എന്ന് തന്നെ എടുത്തു വി എന്നാൾക്ക് ഡെൽറ്റ ബാധകമാണ് അപ്പോൾ അത് പി ഡെൽറ്റ വി എന്നായി എൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് വിളിച്ചു ആറ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആറ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കാണും ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാ അത് ജനിച്ചപ്പോഴേ കോൺസ്റ്റൻ്റാ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പേര് തന്നെ അയാൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഞാനെടുത്ത കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അത് ജനിച്ചപ്പോഴേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഞാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയതാണ് അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയാൾ രണ്ടുപേരും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആര് ആറ് കാരണം എന്താ ആറ് ആദ്യം മുതലേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ജൂൾ പെർ മോൾ പെർ കെൽവിൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആറിനും ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ല ടീക്കും ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ല കാര്യം ഡി ടി ഞാൻ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീക്കും ഡെൽറ്റ ബാധകമല്ല അപ്പം ഡെൽറ്റ ബാധകമുള്ള രണ്ടേ രണ്ടാളുള്ളൂ വി ആൻഡ് എൻ അപ്പം അവർക്ക് ഡെൽറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡെൽറ്റ വി സിക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അതെ ഇയാളെയാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് ഡെൽറ്റ എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെയാണ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു പി ഡെൽറ്റ വി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പി ഡെൽറ്റ വിക്ക് പകരം ഇനി എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി കൊടുക്കാം എന്ത് കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായി മാറി ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്വൽ ടു പറ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്നായി ശരിയല്ലേ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഞാൻ അവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ എൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആർ ടി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വായിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ അല്ല അതിന് ഇക്വേഷൻ വേറെ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്നത് ഇക്വലുബ്രിയം എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലുബ്രിയം എന്ന 
അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപി റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപി റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപി ഓർ എൻതാൽപി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് റിയാക്ഷൻ എൻതാൽപി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ആർ എച്ച് എന്നാണ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് ആർ റെപ്രസെൻസ് റിയാക്ഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ആറ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പി ഡ്യൂറിങ് എ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഓർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഹെഡിങ് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ അതായത് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എഴുതി വെച്ചോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് നോക്കണ്ട റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അല്ലേ അപ്പം എന്താ എഴുതുക ചേഞ്ച് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അങ്ങനെ എഴുതു ചേഞ്ച് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂറിങ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂറിങ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എന്താൽപ്പിയുടെ ചേഞ്ചിനെയാണ് എന്ത് പേര് വിളിക്കുക പറ എന്ത് പേര് വിളിക്കുക മക്കളെ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ഏത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും ഒരു എനർജിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമല്ലോ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജിയെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്ത് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി താഴെ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെച്ചോളൂ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഐഫൺ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആറ് എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ടു വന്നു തന്നെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈഫ് ഈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജിയാണ് ആ ചേഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നിരിക്കൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയണതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടിയ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻറ്റോ തെർമിക് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ സൈഡിലല്ല അതിന് നേരെ എഴുതി വെച്ചോ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻറ്റോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് എൻറ്റോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് എൻറ്റോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് സിസ്റ്റം അബ്സോർബ്സ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ്സ് സിസ്റ്റം അബ്സോർബ്സ് എൻ ഹീറ്റ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക ചില റിയാക്ഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തത് അറിയോ ആ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഹീറ്റിനെ മുഴുവനും അയാൾ അകത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏ അങ്ങനെ ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ചില റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് സിമെൻറ്റിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും സിമെൻറ്റിലേക്ക് സിമെൻറ്റ് ഒഴക്കാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ആ മിക്സിങ് പ്രോസസ്സ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ മിക്സിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട് തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് നമ്മൾ എൻഡോ തെർമിക് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവാണ് ആ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ടിര
പഠിച്ചോ സിസ്റ്റം സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഹീറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ 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 കേസുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് പോയിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പിയാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് എഴുതിക്കോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഈ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ സീറോ എന്ന് വരും ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മുകളിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സീറോക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ ഫൈ തിരിച്ചിട്ട ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇതിനെന്താ വിളിക്കുക എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വന്നാലും അതെന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ചേഞ്ചിന് എന്താൽപ്പി ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ചേഞ്ചിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചേഞ്ചിന് എന്താൽപ്പി സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സീറോ എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടോളൂ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എഴുതി വെച്ചോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് സിമ്പിളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി വെച്ചോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ആ എന്താൽപ്പി വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് അല്ല സാറേ എന്താണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അതൊരു വിഷയമാണല്ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ മുങ്ങല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ മോനെ ഞാൻ നിങ്ങനെ പറ്റിക്കൂല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന അളവായിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനും പ്രഷർ വൺ ബാറും ആകുന്ന കണ്ടീഷനെ ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രഷർ വൺ ബാർ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ചിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പേര് വിളിക്കാം എന്തിനാ സാറേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എടാ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ സംഭവങ്ങളാണ് നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറും നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയണം ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനും പ്രഷർ വാല്യൂ വൺ ബാറുമാകുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പികളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പീസ് എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പീസ് സിമ്പിളാണ് ആരും പേടിക്കരുത് ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി മക്കളെ ഞാനിവിടെ സോളിഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ലിക്വിഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറ സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കും സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പേര് വിളിക്കുക സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നവരുണ്ടാകും എന്നാലും ഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് നല്ല ഒരു വാക്ക് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്താണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായി മാറുന്നതിന് ഈ വേപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നാണല്ലോ പേര് വിളിക്കുക ഒരു സോളിഡ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാസായി മാറിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാമ്പർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഫ്തലിൻ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് സോളിഡുകൾ നേരിട്ട്
നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പിയിൽ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താ മക്കളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഒന്നാമത്തെ ആളും ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ വേപ്പറൈസേഷനും സബ്ലിമേഷനും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറ എന്താൽപ്പി ഓഫ് പറ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറ എന്താൽപ്പി ഓഫ് പറ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എന്ന് വായിച്ചോ സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഈ എല്ലാ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചേഞ്ച് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എച്ച് എന്താൽപ്പി സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ എഫ് യു എസ് എന്ന് ഇടുക എഫ് യു എസ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ വി എ പി വേപ്പറൈസേഷൻ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് പറ സബ്ലിമേഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എസ് യു ബി സബ്ലിമേഷൻ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ള പാർട്ട് ഫോർമേഷൻ കമ്പഷൻ പിന്നെ എസ് എസ് ലോ ഒക്കെയാണ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറയാം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെയും മൂന്നാമത്തെ ആളുടെയും ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറലാണ് അപ്പം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയ ഫ്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളണേ ഒരു എന്താൽപ്പിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന അവസാനത്തിൽ വേണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം കാര്യം അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 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 എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടല്ലോ രണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ മോൾ ആയിരിക്കണം എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ മോൾ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കതിൽ വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി വേണം വൺ മോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് എടുത്തു പറയണം അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നും എടുത്തു പറയണം പിടിച്ചോ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയോ ഫ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആളായി ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ലിക്വിഡ് വെൻ വൺ മോൾ സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ലിക്വിഡ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു മോൾ സോളിഡിനെ ഒരു മോൾ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴുള്ള എനർജി ചേഞ്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് അതാണ് നല്ല വാക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ലിക്വിഡ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ലിക്വിഡ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് വൺ മോൾ സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ലിക്വിഡ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഇനി ആ സോളിഡിന് പകരം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറിയ കഥക്ക് പകരം ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയി മാറിയ കഥ പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആയി അല്ലേ സോളിഡ് എന്നതിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കുക ലിക്വിഡ് എന്നതിനെ ഗ്യാസ് ആക്കുക അടുത്തത് സബ്ലിമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഓർ എനർജി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ സോളിഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ഗ്യാസ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേക്കട്ടോ അങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മക്കളെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചത് എനർജി എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ആൻഡ്
കാണിച്ചു തരാം എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളൂ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്നാക്കുക അത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എഫ് ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളൂ ആദ്യം എന്താണ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കണേ ഇവിടെ നോക്കണേ എച്ച് ടു ഒ വെള്ളം ലോകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ചില കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എച്ച് ടു ഒയാണ് എല്ലാം അവിടെ പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡിലൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോർമേഷൻ 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 എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരൊറ്റ റിയാക്ഷനെ മാത്രമാണ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അയാളുടെ എലമെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുത്തു ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടു ഞാൻ ഈ എക്സ്പെയർ ചെയ്ത എൻ്റെ ഈ എയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതിനെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് കെമിസ്ട്രിയിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അതായത് കാർബണും പ്ലസ് ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക ഈ റിയാക്ഷനെ മാത്രമേ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് മീഥൈനിൻ്റെ കമ്പഷൻ ആണ് അവിടെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇതിനെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായത് അയാളുടെ എലമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നല്ല അപ്പൊ ഇനി വാട്ടറിന്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒയുടെ ഫോർമേഷൻ അയാളുടെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് ഉണ്ടാവണം എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു അതാണല്ലോ അവരുടെ എലമെൻറ്റുകൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇതിവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതെന്തായി ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആയി ചിലർ ചോദിക്കും അല്ല സാറേ അവിടെ തന്നെ ഹാഫ് ഇടണം എന്നില്ലല്ലോ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതിയാലും ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ എടാ മോനെ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അല്ല കാരണം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ അളവ് വൺ മോളായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ എത്രയാണ് വൺ മോളാണ് നീ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴി രണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ടു മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായി എന്ന അങ്ങനെ രണ്ട് മോൾ വാട്ടർ ഉണ്ടായ കഥ നീ പറയണ്ട ഒരു മോൾ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ മോളിക്യൂൾ അവരുടെ എലമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് പേര് വിളിക്കുക പറ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റുകളിൽ നിന്നുണ്ടാവണം എത്രയാണ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ഒ ടു അല്ലേ മൂന്നാളുകളല്ലേ ഉള്ളത് ഒരു ഹൈഡ്രജനുണ്ട് സൾഫർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ ഓക്സിജൻ അവരുടെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എഴുതണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എച്ച് ടു ആണ് സൾഫറിൻ്റെ എസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സാറേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒ ടു ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ബാലൻസിങ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈ
അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും ആ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് എൻ എച്ച് ടു എന്നാണല്ലോ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണല്ലോ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് ആ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ അളവ് വൺ മോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റമില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നോട് പറ ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജനും ഇവിടെ ഒരു നൈട്രജനും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ തന്നെ വരും പഠിച്ചോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പഠിക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് പഠിച്ചോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പഠിക്കൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പേര് വിളിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് ഒരു ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് at its stable state at its edu at its stable state a element gal endha irikanam stable state la irikanam appo ningal o2 nalle parne o nu parayan paadilla o nu parne adin stable state alla appo stable state nu parayumbo sradhikana korchu karyangal kudi undu adum kudi njan onnu parne varam appo adu avada nikkatte idu adhi ezhuthi complete aakku endana at its stable state at standard conditions last bin at standard condition namakku nirbandham aanallo appo definition complete aavullu എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ണ സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോട്ടാ കാർബണിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ വിവരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കാർബണിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കാർബണിനെ നിങ്ങൾ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷനിൽ എവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിലും എന്ത് എഴുതണം പറ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം ഓക്സിജനെ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഗ്യാസ് ആണല്ലോ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് സോളിഡ് സൾഫർ സോളിഡ് ആണ് കേട്ടോ സൾഫർ എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ വന്നാൽ അവിടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ട ഞാൻ ചെറുതാക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പം എന്തായി ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ എലമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മോൾ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിലാണ് ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോ സാറേ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേട്ടോ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എഫ് ആരൊക്കെയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആറും ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എഫും എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആറ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എന്താണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ എഫ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നന്നായി പഠിച്ചേക്കണം ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിഗ്മ എച്ച് എഫ് പി മൈനസ് സിഗ്മ ആരും ഞെട്ടല്ല മക്കളെ ആരും ഞെട്ടരുത് എച്ച് എഫ് ആറ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്ന ഹുങ്കൊന്നും ഇത് പഠിച്ചു കഴ
sum of formation enthalpies erudigo sum of formation enthalpies sum of formation enthalpies of products product inde formation enthalpigalude sum sum of formation enthalpies of products minus then the irikum sum of formation enthalpies of reactants ivada product aanallo p ivada r aanu reactant product side illulla aalukalude formation enthalpiyude sum kootanam plus adil ninnu endu orakkanam aa summil ninnu minus endu orakkanam reactant side illulla aalukalude formation enthalpi korakkanam sare aaga prashnayi sare njangal pradheeshicha pole onnalla chapter poyadu idendakeyo aayi poyi എന്നുള്ള ഒരു നിരാശയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് കരകയറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചോ കൺസിഡർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗിവൺ given given delta hf of delta hf of ch4 is equal to x kilojoule per mole e x ennadinu pagaram question paper il oru value undayirikum 100 no 200 no 450 no 383 no 496.12 no അങ്ങനെയൊക്കെ തരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുക ഒരു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പെട്ടു എന്തോന്ന് പെടാൻ അതിനെ ഒരു എക്സായിട്ട് കണക്കാക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേമിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് നീ അതിലെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് അത് നേരെ ഇതിലേക്ക് പണ്ടാറടക്ക് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും എന്താ എഴുതിയേ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് സീറോ ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ എക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് സീറോ ഓഫ് സി ഒ ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു y kilo joule per mole <coughs> and delta h of 0 of h2o is equal to z kilo joule per mole kilo joule per mole padicha padikana onnilla question ya thanne idokke thannittund given question idana find reaction enthalpy find reaction enthalpy ee type oru question ningalku exam il pradeekshikkam ഫൈൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്തായാലും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സും വൈയും സെഡും ആയിരിക്കില്ല പകരം നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നോക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് സംഭവം പഠിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഏത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടേലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളപ്പം ചെയ്യും ആൻസർ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിക്കെ സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ എന്നതാണല്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്നോട് പറ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് സീറോ ആറ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഈ ബോക്സിലാക്കി വെച്ച ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തെഴുതാം എടുത്തെഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാനാണ് എച്ച് എഫ് പി മൈനസ് സിഗ്മ ഓഫ് പറ സിഗ്മ ഓഫ് എച്ച് എഫ് ആർ ശരിയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മ ഏ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മ് മൈനസ് റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മ് ഇതല്ലേട നമ്മുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ആരൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാട്ടർ ആണ് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ കാർമേഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി എത്രയാണ് വൈ ആണ് വൈ പ്ലസ് എന്തിനാ പ്ലസ് ഇട്ടേ സം ഓഫ് എന്നാ പറഞ്ഞേ സം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഫോർമേഷൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കൂട്ടണം അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെത് വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൈ പ്ലസ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ വാട്ടറിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർമേഷൻ എന്തായാലും ഓഫ് വാട്ടർ സെഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്തായാലും സെഡ് എന്ന് എഴുതുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നത് കണ്ടോ ടു സെഡ് ആഹാ അതെന്താണ് സാറേ ഞങ്ങളോട് പറയാത്തൊരിടപാട് മോനുസേ എച്ച് ടു ഒ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ രണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ഒരു എച്ച് ടു ഒയുടെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് സെഡ് എന്ന് തന്നത് അപ്പം രണ്ട് എച്ച് ടു ഒയുടെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ ടു സെഡ് എന്ന് എടുത്തോളണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ആ സ്റ്റോഷ്യോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്
ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ എന്താൽപ്പിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയത് സിഗ്മ എച്ച് എഫ് പി ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മാണ് ആ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇക്വേഷനിൽ ഇനി ആരാണ് മൈനസ് അല്ലേ മൈനസ് മൈനസ് സിഗ്മ എച്ച് എഫ് ആർ റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ സമ്മ ഇതല്ലേടാ റിയാക്ടൻ സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ സി എച്ച് ഫോർ ഉണ്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് എന്നെഴുതി പ്ലസ് എക്സ് എന്നെഴുതി പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരതി നോക്കി എല്ലായിടത്തും മുക്കിലും മൂലയിലും തിരഞ്ഞിട്ടും ഓക്സിജൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി കാണാനില്ല ഞാൻ എഴുതി സീറോ അതെന്താ സാറേ കാണാനില്ലെങ്കിൽ സീറോ എഴുതണോ അങ്ങനെയല്ല ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കാണപ്പെട്ടാൽ എലമെൻറ്റിനെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കാണപ്പെട്ടാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽ പി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് കണ്ടു ഒ ടു എന്ന് കണ്ടു സൾഫർ എന്ന് വെറുതെ കണ്ടു കാർബൺ എന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലുള്ള എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഒ ടു എന്തായത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോ ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് ഓഫ് ഒ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇനിയിപ്പോൾ എച്ച് എഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആവുന്നു മാത്രം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ രണ്ട് വരെ ഇട്ടു ഇവിടെ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളിന് യൂണിറ്റും കൊടുത്തു പ്രശ്നം എന്ന് തീർന്നു ഇനി വൈഡ് വാല്യൂ നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് എന്ന് കൊടുക്ക് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്ക് ഏത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡിൽ പഠിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും ഇതാണ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അപ്പം ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കലാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓ കുറേ മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഫോർമേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എന്ത് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പറയും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച കഴിവ് കൺസെപ്റ്റ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പി അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എന്താൽപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നു സി എച്ച് ഫോർ തന്നു വാട്ടർ തന്നു എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്പി എത്ര എന്ന് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡിങ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ആളുണ്ട് സിഗ്മ അത് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആർ സീറോ സിഗ്മ എച്ച് എഫ് ബി മൈനസ് സിഗ്മ എച്ച് എഫ് ആർ എന്താണ് സിഗ്മ എച്ച് എഫ് ബി സം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് ഫോർമേഷൻ എന്താൽപ്പീസ് ഓഫ് റിയാക്ട്സ് ബോഡിയിലുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എഴുതി വെച്ചേക്കൂ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ